a pleasant day grade 5 students today we are going to have our homeroom guidance for grade 5 and we are about to start our quarter 2 and we're going to discuss the module 4 which is good decision better community are you ready handa ka na bang matuto para sa panibago nating aralin para sa homeroom guidance para sa ikalimang baitang tayo ay nasa ikalawang markahan na at tayo ay magtatalakay tatalakay na natin ang ikaapat na module handa ka na ba kung gayon simulan na natin ang ating pag-aaral our learning objectives for this lesson are the following. At the end of this module, you are expected to enumerate the factors affecting the decision-making process, explain the importance of deciding to attain the common good, create an appropriate plan and suggestions to address family and school concerns, and show the connections between your decisions and their Outcome. So, pagkatapos ng ating aralin sa araw na ito ay inaasahan na maiisa-isa mo ang mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa pagbuo natin ng um, isang desisyon. No? Yung proseso sa pagbuo ng isang desisyon, ano-ano ba yung mga bagay-bagay na nakaka-apekto rito? Maipaliwanag mo ang kahalagahan ng pagbuo ng isang desisyon para sa higit na nakararami o sa kabutihan ng mas nakararami. Makagawa ng isang plano, no? konkretong plano at makapagbigay ng mga mungkahi o suwestyon para masolusyonan ang mga pinagdadaanan mong mga problema o mga issue sa inyong pamilya at sa iyong paaralan at maipakita kung ano ba ang koneksyon no, ng iyong desisyon at sa magiging bunga o kalalabasan ng desisyon na ito. What things affect your decisions? Who influences your thoughts? This module will help you acknowledge the factors affecting your decision-making process. It will also let you see the importance of making up your mind for the common good. Moreover, this module helps you plan to solve family and school concerns within your level. And with this module, you will realize the connections between your decision and their outcomes. So, ano nga ba yung nakaka-apekto sa pagdidesisyon mo sa mga bagay-bagay? At sino-sino ba yung mga nakaka-influensya sa iyong pag-iisip no? para makabuo ng isang desisyon? So, ang module na ito ay makakatulong para malaman mo no yung mga iba't ibang mga factor o mga bagay na nakaka-apekto sa pagbuo mo ng desisyon no yung pagbuo at yung proseso mo kung paano ka bumubuo ng isang desisyon so meron pa lang a proseso no o may mga dapat pala tayong hakbang na dapat na isa alang-alang bago tayo makabuo ng isang desisyon o makapag-decide sa isang bagay at sa pamamagitan din ng module na ito ay makikita mo yung kahalagahan no ng pagbuo mo ng isang desisyon hindi lamang para sa iyong sarili kung hindi para sa um, kabutihan ng higit na nakararami at makakatulong din ang ating aralin ngayon upang malutas mo yung mga maliliit na issue natin sa loob ng ating pamilya at gayon din yung ilan nating mga problema o suliranin sa ating paaralan no yung nasa ating mga level lang yung kaya lang ninyong pagdesisyunan no ng sarili hindi mo na yung mga malalaking mga problema o mga suliranin pero yung mga simple no sa pagsisimula natin ng mga simpleng desisyon no dito tayo nahuhubo sa pagbuo ng mas malalaking desisyon sa ating buhay at sa pamamagitan ng module na ito ay ma-realize mo no may isip mo yung connection ng iyong de uh, decision o yung uh, yung connection ng pagbuo mo ng uh, isang decision sa kalalabasan no syempre may kaugnayan lagi kapag bumuo tayo ng isang 
mga desisyon, lagi may consequence, no? Mabuti man o hindi maganda. Laging ganon, di ba? Kaya lagi natin pinipili yung pinaka the best. Dahil ayaw natin magsisi sa huli. Subukan muna natin to, no? So, let's try this. Read each item and answer the questions in the boxes. Answer the processing questions after. Do this on a clean sheet of paper. So, we have here, earthquake. How can you stay safe during an earthquake? On number two, COVID-19 pandemic. How can you stay safe from COVID-19? And number three, vehicular accident. How can you stay safe while walking on the road? So, let's have it one by one. So, first, how can you stay safe during an earthquake? So, don't panic and stay alert. Duck, cover, and hold. Have your emergency map at home. Conduct an earthquake drill at home. Have an emergency go bag which includes your survival kit like water, food, or canned goods, no biscuits, medicine, flashlight, and whistle. So, paano ba tayo mananatiling ligtas kapag lumindol? So, kailangan na huwag tayo magpanik, na huwag tayong kabahan. Kailangan manatili tayo alerto. So, sundin natin yung lagi nating ginagawa kapag tayo ay may earthquake drill. Duck, cover, and hold. O kaya naman, uh, yung isang kamay mo ay nakahawak at yung isa naman ay nakabalanse doon sa uh, sahig para ikaw ay hindi matumpa. Okay, so have your emergency map at home. So, kailangan mag-usap-usap kayo sa inyong pamilya. No? Ano ba yung gagawin nyo kapag lumindol? No? Saan ba kayo magtatago? Dapat nakaspecify kung yung kanya-kanya yung pupuntahan no? kapag uh, huwag naman sana kapag nagkaroon ng lintol. Okay, so conduct an earthquake drill at home. No? Hindi lamang sa paaralan. So lalo na ngayon tayo ay malinit na nasa loob ng tahanan. So kapag may earthquake drill no, na dating sinasagawa natin sa ating mga paaralan, dapat sa bahay ay mayroon din tayo. No? Para alam natin kung ano yung ating gagawin. Next, have an emergency go bag. O ibig sabihin, kailangan meron tayong isang bag na kung saan nandoon nakalagay yung survival kit natin katulad ng isang litrong tubig, no? Mga biskuit o mga pagkain na hindi agad nasisira. Meron din tayong mga gamot para sa mga ilang halimbawa yung mga gamot sa lagnat, sa ubo, sa sipon. At kung may tayo ay may kapatid na maliit, no? Dapat meron din tayong gatas. Huwag din kakalimutan ng flashlight at yung pito na mahalaga ito para madali tayong makita kapag uh, huwag naman sana ay lumindol. So, ito yung mga paraan kung paano tayo mananatiling ligtas kapag may lindol. Para naman sa number 2. So, for number 2, COVID-19 pandemic. How can you stay safe from COVID-19? So, first, we need to stay at home. Follow the health and safety protocols at all times. Wear your mask, practice social distancing, and have yourself vaccinated. So, fully vaccinated. So, alam naman natin, no, na paulit-ulit na pinapaalala, pinapaalaala sa atin kung paano tayo makakaiwas para hindi tayo magkaroon ng COVID-19. So, unang-una, manatili tayo sa loob ng ating tahanan, lalo na kung wala naman tayong importante ang gagawin sa labas. Sundin ang uh, health and safety protocols, no? Maghugas ng kamay, um, laging mag-alcohol, huwag hahawak kung saan-saan, huwag hawakan ng mata, ang ilong at ang bibig, lalo na kung hindi mo na-sanitize ang iyong kamay. Wear your mask, no? Huwag nating tatanggalin yung face mask, lalo na kung maraming mga tao sa paligid, lalo na kung maraming nakakasalamuha na hindi natin kakilala. Practice social distancing. So, panatilihin ang isang metrong pagitan sa ibang tao no? para malayang nakakaikot ang hangin. Alam naman natin na mas madali ngayong mahawa, kaya panatilihin natin ang social distancing. At have yourself vaccinated o no? hanggat maaari no? tayo ay magpabakuna dahil ang bakuna lamang ang 
atangin solusyon sa ngayon para tayo ay makaiwas sa matinding epekto ng COVID-19 sa ating katawan. So, uh, ating tandaan na uh, hindi nagsisnungaling ang mga numero na nagpapakita na higit na marami ang nauospital, lalo na yung mga hindi bakunado. Kaya naman, uh, hanggat maaari, no, nagsisimula na rin ang rollout para sa pagbabakuna para sa mga kabataan. Kung may pagkakataon, tayo ay magpabakuna para tayo ay maging ligtas laban sa COVID-19. Number three, vehicular accident. How can you stay safe while walking on the road? First, always stop and look on both sides before crossing the street. Use the pedestrian lane all the time and don't run and play along the road. So, paano ba tayo uh, mapapanatiling ligtas kapag tayo ay naglalakad sa daan? So, lagi nating titingnan, no, kaliwat kanan bago tayo tumawid sa kalsada. At syempre, huwag tayong tatawid sa hindi naman tamang tawiran dun tayo sa pedestrian lane na kung saan dito yung tamang uh, daanan kung saan tayo dapat na kumawid no ito yung pinaka ligtas na linya no para sa pagtawid natin sa kabilang gali at syempre huwag tayong tumakbo at maglaro sa may lansangan o sa kali no huwag tayong magharutan kapag uh, tayo ay nasa tabi ng kalsada minsan no nagtutulakan di napansin may paparating pa lang sa sakyan. Kaya doon nagsisimula ang aksidente at disgrasya. Okay, for the processing questions, we're going to answer these questions. How were you able to come up with your answers? What present situation at home needs your decision? Does your decision help you and others at home? And how? Okay, so ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang tanong, how were you able to come up with your answers? By thinking carefully about the possible consequences of my decision. With, will it harm me and others or will it benefit me and others as well? So, paano ka ba nakapag-desisyon o paano nabuo yung desisyon mo? So, Ibig sabihin, no? ah, siyempre, kailangan ah, isipin muna nating mabuti yung maaaring maging resulta ng ating magiging desisyon. Makakasakit ba ito sa ibang tao at sa akin? O makabubuti ba ito sa akin at sa ibang tao? So, tinitimbang muna natin yung mga bagay-bagay bago tayo magbigay ng isang desisyon. What present situation at home means your decision? So, who will wash the dishes? Lagi ito, di ba? Nagtuturoan tayong magkakapatid kung sino ba sa atin ang maghuhugas ng mga pinagkainan. No? Simple lang yung uh, problema pero laging ganito tayo, di ba? Sino, sino ang maghuhugas ng pinggan sa umaga? Sino ang maghuhugas ng pinggan sa tanghali? Sino ang maghuhugas ng pinggan sa Gabi. So, ito yung mga maliliit na bagay na ating pinag didesisyonan sa loob ng ating tahanan. And number three, does your decision help you and others at home? And how? Okay, so of course, yes, I learned how to be responsible by doing tasks at home and I made my mom happy because she was able to get some rest. Okay, so um, paano ba nakatulong yung decision mo no, sa inyo? at sa buong pamilya mo no sa loob ng inyong tahanan at paano so syempre uh, nakatulong ito do dahil natuto kang maging responsable dahil meron kang specific o may tiyak kang gawain sa inyong bahay at of course kapag tayo ay gumagawa ng mga gawain sa loob ng bahay sino unang natutuwa sa atin syempre ang ating mga nanay o ang ating magulang dahil nakikita nila na nagiging responsable na tayo at marunong na tayong gumawa ng mga gawain bahay. And at the same time, no, nabibigyan natin sila ng panahon para makapagpahin. So sa halip na pagdating ng bahay, sila pa ang gagawa ng mga gawain. Pagdating nila ng bahay, maari na silang magpahinga na kaunti. Kaya higit na matutuwa sa atin ang ating mga magulang. 
Okay, so let's explore this. So read the given problems or situations which you may encounter. Based on the situation, choose between options A and B as your solution. Write the problems or situation item numbers in the letters of your options on a clean sheet of paper. In case you plan a different action from the given options, write your plan besides the item number on your answer sheet. So answer the processing questions after. Okay, so let's have it orally. Okay, so our first situation, there are no more clean sheets of paper left for you to write on. Option A, go to the nearby store and buy. Option B, use the back side of used papers to write on. So, wala, nang, wala ka ng papel no, na maaari mong sulatan. So, ang unang option mo ay bumili sa pinakamalapit na tindahan. At option B, gamitin yung mga bahagi ng iyong papel o notebook na hindi mo nasulatan. So, ano ba sa tingin mo? Ano ba ang pipiliin mo sa dalawang option na ito? Okay, syempre, ang option B. No? Gamitin natin yung uh, bahagi ng notebook natin na wala pang sulat. So, unang-una, makakatipid tayo, no? Hindi, na, hindi masasayang yung ating mga notebook. Pangalawa, natutulungan din natin yung magulang natin dahil hindi tayo nagpapabili agad ng mga bagay-bagay. Lalo na kung ang uh, budget no, ng ating mga magulang ay limitado lang. Kaya naman, mas matutuwa ang ating magulang kung gagamitin na lang natin yung mga bahagi ng notebook na hindi pa nasusulatan. Option B. Number two, you need pots for your plants and you saw that there are empty cans and plastic and plastic bottles in your neighborhood. So option A, ask permission from the neighbor and recycle the materials as pots are planting. Option B, ask your mother to order pots online and report the neighbor to the barangay because of the mess. Okay, so kailangan mo na mga paso para sa iyong mga halaman. At nakita mo na mayroong mga lata at mga plastic bottles ang iyong kapitbahay. So, anong gagawin mo? Option A, nung magpapaalam ka sa iyong kapitbahay at i-recycle mo yung kaniyang mga uh, empty cans and plastic bottles at na pwede mong gamitin bilang paso sa iyong halaman. At option B, uh, hihingi ka no, sa magulang mo ng pambili. O kaya, sasabihin mo sa nanay mo na mag-order ng mga paso online at i-report mo ang iyong kapitbahay sa barangay dahil sa dumi o kala. Okay, syempre, hassle itong letter B, no? At wala naman tayong balak na makipag-away sa ating kapitbahay. Kaya, ang ating pipiliin ay option A, no? Um, maaring humingi na lang tayo ng permiso sa kapitbahay kung maari nating gamitin yung mga empty cans niya at plastic bottles para gawin mo paso. So, nakatulong ka na sa magulang mo dahil nakatipid ka, hindi ka na nagpabili ng paso. At nakatulong ka pa sa iyong kapitbahay dahil yung kalat niya ay nawala, no, nalinis at napakinabangan mo pa. So, ikaw ay nag-benefit ang kapitbahay nyo rin ay nag-benefit. Gayun din ang iyong mga magulang. No? Yung budget na pambili ng paso, ibibili na lang ng karagdagang ulam para sa mga susunod na araw. Number three, you lack a printed module in mathematics while your classmate friend or friend lacks one in araling panlipunan. Okay, kulang yung printed module mo sa math. Samantalang yung kaibigan mo na classmate mo ay kulang naman ng sa araling panlipunan. So, option A. Post the problem on social media and hope for the module in math to arrive. Tell the classmate or friend to do the same. So, mag-post sa FB or sa social media sites na kulang ka ng ganitong module at antayin mo na dumating yung iyong module. Or letter B. Exchange module with a classmate friend after finishing activities in the module. So, magdedesisyon ka na magpalitan na lang kung ano yung wala siya na meron ka naman, ipapahiram mo. At kung ano naman yung meron siya na wala ka naman, ipapahiram naman yan sa iyo. So, syempre, ang gusto natin ay option B. No? Nakatulong tayo sa isa't isa. Maghihiraman lang naman eh. 
di ba, wala namang masama, namang hiram. No? Huwag mo lang hiramin yung kanya personal na mga sagot sa module. So, option B. And let's answer the processing questions. What or were your considerations with your chosen option? What are the things that help you decide? Are all your decisions good for you and others? How can you say so? So let's answer one by one. What were your considerations with your chosen options? Of course, will it be for the common good and will be beneficial to others as well? So, lagi nating tinitingnan kung mag magiging mabuti ba yung kalalabasan ng ating decision o uh, makakasama sa mas nakararami. Katulad nung uh, kala, no? yung mga empty cans and plastic bottles. So, sa halip na kapag isinumbong mo pa sa barangay, no? nagkaroon ka pa ng kagalit sa halip na makatulong ka dahil lamang uh, inireklamo mo dahil marami siyang kalat. Pero kung tutuusin, maaari mo namang hirami na lang o hingiin yung mga empty cans and empty plastic bottles niya para gawin mong uh, taniman ng halaman. So, lagi nating iisipin yun, no? magkakaroon sino bang magbe, mag, mas magbe-benefit. No? Kailangan yung higit na nakararami. Hindi lang dapat beneficial sa atin kung hindi beneficial sa mas nakararami. What are the things that help you decide? So, of course, thinking the welfare of others and what is the right thing to do. Lagi nating iniisip kung ano ba yung tamang gawin. No? Kasi tayo ay nag-aalinlangan madalas dahil kapag pinili natin ang tamang gawin, may mga masasaktan tayong tao. Lalo na kung kaibigan natin. Pero, kailangan pa rin natin gawin kung ano yung tama. So, lagi tayong mag-stick sa kung ano yung tama at kung ano yung uh, mas makabubuti sa nakararami. Hindi lang para sa ating sarili. Are all your decisions good for you and others? How can you say so? So, yes. Dahil pinili natin yung at tamang gawin, hindi ba? So, because all of my choices somewhat help other people and the environment as well. So, hindi lang yung kapwa natin yung natulungan natin, kundi pati yung environment dahil nag-recycle tayo ng mga kalat, no? Kalat na o basura na nagawan pa natin ng paraan para mapakinabangan at gawing um, paso, no? O taniman ng halaman no at pansinin natin sa mga desisyon na ginawa natin hindi tayo nakasakit ng ating kapwa Okay so let's keep in mind every day you are faced with situations that need decision making you choose what clothes to wear whom to go out with what games to play and which music to listen to you also choose which books to read or whether to help or not of whether to help or not to help on anything. So, sa araw-araw nating uh, pamumuhay, uh, tayo ay nahaharap sa iba't ibang sitwasyon na nangangailangan ng ating desisyon. So, tayo ang pumipili ng mga damit na ating isusuot. Sino yung mga gusto nating makasama o makahangout? Ano yung mga games o laro na ating lalaruin? Ano ba yung mga kanta na ating pakikinggan? At tayo na rin mismo ang pumipili ng mga libro na gusto nating basahin o nagde na rin tayo kung tutulong ba tayo o hindi sa ating kapwa o may pakialam ba tayo o wala sa mga bagay-bagay. So, itong mga maliliit na desisyon na to ang ating kinakaharap sa araw-araw nating pamumuhay. Making decisions may bring out what you value most in a situation. It is important to consider the value of common good in making decisions. That means that you need to think of the possible results of your action. These results should not be good only for you but for the others as well. So sa pagbuo natin ng mga desisyon, dito natin nakikita kung ano ba yung mas pinahahalagahan natin. No, sa isang sitwasyon, mas pahalagahan mo ba kung ano yung tama o yung pagkakaibigan nyo na matagal nyo iningatan. Okay, yung mga ganoon, no, lilitaw yan. At eh, mahalaga rin na ating ikonsidera no, yung pahalagahan ng 
mas nakabubuti para sa nakararami no sa pagbuo natin ng decision. At ibig sabihin lamang nito, nangangailangan natin na pag-isipang mabuti, lalo na yung mga posibleng kahinatnan o kalabasan ng magiging desisyon natin. So, alam natin na sa bawat desisyon na ating gagawin, laging may consequence, laging um, may positive or negative side, laging may positibong epekto at meron ding negatibong epekto. So, yun ang titimbangin natin. Uh, lagi nating tingnan kung kapag ito ba ang option na sinunod ko, ano ang kalalabasan? E paano naman kung itong isa ang pinag ko? Ano ba yung magiging resulta? So, ito yung mga bagay na kailangang pag-isipang maigi. At ang mga resulta o yung uh, bunga ng ating desisyon ay dapat hindi lamang nakakabuti para sa ating sarili kung hindi sa dapat na maging uh, makabuti rin no? sa higit na nakararami. Thinking about the common good is a good step in making decisions. In the long run, good decisions contribute in building a better community of successful citizens. So, lagi natin, no? kapag iniisip natin ang kapakanan ng nakararami, ito ay maganda at mabuting hakbang sa pagbuo ng desisyon. No? Lagi natin tinitingnan kung ito ba ay makabubuti o makakasama sa nakararami. Kung makakabuti, go tayo. Pero kung hindi, mag-isip na naman tayo ng panibagong uh, solusyon, no? lalo na kung ito ay isang problema na kailangang harapin. At sa katagalan, ang mga mabuting uh, desisyon no? ay nakakatulong sa pagbuo ng uh, mahusay na komunidad ng mga uh, matagumpay na tao. Isipin na lang natin no? kung ang lahat ng pinuno ng ating bayan, ng ating bansa, ay iniisip ang kabutihan ng nakararami napakaundad siguro ng ating bansa ngayon. Yun na lang yung ating isipin. No, bilang isang leader, no, kung ang iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang nasasakupan at hindi yung kapakanan lamang ng kanyang sarili, wala siguro lugar sa ating bansa na naghihirap. Lahat ay maunlad dahil ang iniisip ng lahat ay para sa ikabubuti ng nakararami. At kapag ganito ang nangyari, no, makakabuo tayo ng isang komunidad na may matatagumpay na mga mamamayan. In your personal and social life, it is important to consider the common good as the basic guide in your decisions and actions. For example, ask yourself the questions, Is this helpful not only to me but to others as well? Okay, so at sa ating personal no, na buhay at sa pakikipagkapwa, so mahalaga na ating tingnan ang uh, nakabubuti sa nakararami no bilang gabay natin sa pagdedesisyon natin at sa pagsagawa ng mga aksyon sa ating buhay so halimbawa kapag tayo ay nakaharap sa isang uh, sitwasyon na kailangan tayo magbigay ng isang desisyon tanungin natin yung ating sarili makakatulong ba to sa sarili ko lang o makakatulong din ito sa nakararami so yun yung laging uh, tanong na dapat nating Uh, tanungin sa ating sarili. So, ako lang ba ang magbe-benefit? O mas marami ang magbe-benefit kapag ganito ang ginawa ko? Desisyon. At home and in school, it is important to obey rules because these are not only for you but also to many people in the community. There are rules called ordinances, policies, and laws. Whenever you need to decide, you should consider the things that benefit the many. Okay. So, sa loob ng ating tahanan at sa paaralan, so mahalaga na tayo ay sumunod sa mga alituntunin at mga batas dahil ang mga alituntunin na ito at mga palaala ay ginawa para sa ikabubuti ng lahat. So, hindi lamang para sa ating sarili pero para sa lahat ng mamamayan. So, may mga tinatawag tayong mga ordinansa, mga batas, mga pulisiya na kung saan Uh, hindi ito basta na lang isinagawa para lang sa kapakanan ng isang tao kung hindi sa kapakanan ng nakararami, di ba? 
halimbawa, ikaw ay may lagnat, no? nakaramdam ka ng sintomas. So, ano ba yung dapat mong gawin? Lalabas ka ba? No, o mananatili ka na lamang sa bahay. So, kapag lumabas ka, eh, kinukonsider mo ba yung kaligtasan ng mga tao na nakakasalamuha mo? No? Yun yung mga bagay na dapat mong isipin. O kapag manatili ka sa loob ng bahay, umiwas ka sa mga tao, no? i-quarantine mo muna yung sarili mo. So, that way, makakatulong ka na pigilan na yung pagkalat pa ng sakit. Hindi ka tulad kapag lumabas ka no? at nakipaghalubilo pa sa maraming tao ay ma mamimiligro pa yung buhay ng marami no na maari mong mahawaan. So lagi nating iisipin yun na sundin yung mga alituntunin dahil ang mga ito no lalo na yung mga health and safety protocols natin. Ito ay isinagawa o isinabatas para sa ikabubuti ng nakararami. Okay, so you can do it. So on a clean sheet of paper, copy the table below. Among the given situa situations, choose two and write them on the table you copied. Think of two possible actions you would do for every situation. Write them down in the option or plan of action column. Write the possible outcome of each under the consequence column. Fill out the remaining columns with your honest answers. See the sample answer for decision-making board table below. And then, answer the processing questions after. So, we have here some situations. So, we have four situations. So, your sibling picked on you in front of your friends or a group chat. Your friend lied to your teacher about who made his assignment. Your parents want you to go to bed early so that you can have an 8-hour sleep. However, you wanted to finish first your game on your mobile phone. And the national team keeps on reminding that no children should go outside to play. But your friends are playing basketball in the basketball court. So for this one, uh, we made uh, the situation 1 and 2. So you can uh, also do the situation 3 and 4. Okay, so here is the sample decision-making board. So we have here the situation, option or plan of actions, consequences. So are you happy? Is it good for me and why? Is it good for others and why? And what is your final decision? So, okay, let's have here for situation 1. Okay, so we answered situation 1 and situation 2. So your sibling picked on you in front of your friends or a, or a group chat. So option A, I will just ignore it and talk and explain to my sibling that what he did is not good. Letter B, I will shout at him or her in front of my friends. So consequence, my sibling will understand and will not do it again. And then for option B, we are going to fight with each other. So are you happy? So for option A, it is yes. And for option B, it's no. So ang sitwasyon, ang sitwasyon natin ay inaaway ka, no? parang pinaprovoke ka ng kapatid mo makipag-away. Na sa habang kinakausap mo yung iyong mga kaibigan sa isang group chat or video call. So ano yung gagawin mo? So letter A, no? hindi mo na lang iintindihin. Pero kakausapin mo at ipapaliwanag mo sa kanya na yung ginawa niya ay hindi maganda. Lalo na kapag ikaw ay may kausap. Ang option B, sisigawan mo yung kapatid mo sa harap ng iyong mga kaibigan. So ano ba yung pwedeng kahinatnan para sa option A? Na maiintindihan ng kapatid mo na mali yung kanyang ginawa, kaya naman hindi niya ito gagawin muli. Para sa option B, so syempre, Mag-aaway na kayong dalawa kasi pinatulan mo yung iyong kapatid. So, masaya ka ba? For option A, yes. And for option B, no. Ito yung karuktong. Is it good for me and why? So, for option A, yes. Because I was able to control my emotion and at the same time teach my sibling that what he or she did was wrong. And for option B, no. Because our parents will get mad at us. I was not able to think critically and hurt my sibling. So, of course, no, para sa option A, um, nakabubuti ba ito sa iyo? So, oo, dahil... Uh, nakontrol mo yung emosyon mo at hindi mo pinatulan yung iyong kapatid. At um, at the same time, no, naturuan mo siya 
na mali at naipaliwanag mo sa kanya na mali yung kanyang ginawa upang hindi niya na ulitin itong muli. So, para sa option B, hindi. Dahil, syempre, magagalit yung ating magulang sa atin. And, dahil sa bungso din ng damdamin mo, hindi ka nakapag-isip ng tama at nasaktan mo pa yung iyong kapatid. No? Pisi, uh, uh, nasaktan mo siyang physical at emotional. Is it good for others? Why? So, for option A, yes. My sibling will learn from his or her mistake and my friends can also learn from the situation. So, maaari na yung mga kaibigan mo ay matuto rin mula sa iyo na hindi dapat napatulan yung mga uh, mas nakababata nating kapatid. Dahil, tandaan natin, tayo ang mas higit na nakakaunawa no? o mas malawak ang pangunawa natin kumpara sa mas nakababata nating kapatid. Kaya hindi dapat natin silang patulan. Sa halip ay, turuan natin sila kung ano ang wastong gawin. And for option B, no, no, hindi ito nakabubuti sa kapwa natin. So why? I will hurt my sibling and hurt the feelings of my parents. So hindi lang uh, damdamin ng iyong kapatid ang iyong nasaktan, kundi maging ang damdamin ng iyong mga magulang. Siyempre, ina-expect ng ating mga magulang na uh, mas uunawain natin yung mas nakababata nating kapatid. At ano ang ating magiging de uh, decision, yung pinaka-final decision natin? I will just ignore it and talk and explain to my sibling that what he did is not good. So, huwag na lamang nating patulan yung ating kapatid. No? At ipaliwanag sa kanya sa maayos na paraan na ang ginawa niya ay hindi maganda at huwag na niya ito uulitin. Okay. So, we have here our situation for number two. Okay, so your friend lied to your teacher about who made his assignment. Okay, so for option A, I will tell my teacher the truth even if my friend will get mad at me. Option B, I will not tell my teacher anyway he or she is my friend. Okay, so medyo mahirap tong decision na to. So let's take a look at the consequence. For option A, my friend will get mad at me but I can tell him or her not to do it again. So, maaring magalit yung kaibigan niya sa kanya kasi kaibigan niya pero isinumbong niya sa teacher. Pero sa kabila noon, maari mong sabihin sa kanya na hindi tama ang kanyang ginawa dahil ikaw ay tunay na kaibigan, ayaw mo siyang mapasama. So, option B, my friend will lie again and will become his habit because he thinks that he will not be caught. So, sa option B, no, mas magiging malala dahil maaring ulitin na naman ng iyong kaibigan yung kanyang ginawa dahil alam niya na hindi naman siya mahuhuli at sa huli magiging habit na niya yung pagsisinungaling. So, of course, for option A, are you happy? Yes. And for option B, syempre hindi tayo magiging masaya. So, dahil yung konsensya natin, no, ba, um, bubulabugin tayo ng ating konsensya. Okay, so is it good for me and why? For option A, yes, because I was able to help my friend to do what is right. Even if he gets mad at me, what is important is to do what is right. And for option B, no, because from that moment, I, beca I became a bad friend by letting him lie to our teacher. So, of course, no, hindi siya nakakabuti sa atin dahil sa pagkakataong na yun o sa sitwasyon na yun, hinayaan mo siya na gumawa ng hindi maganda at um, magiging uh, dahilan na yun para ulitin niya pang muli yung ginawa niyang pagkakamali. So, is it good for others and why? So, for option A, yes. My friend will reala realize that I only want the best for him or her and I really won't allow him to do bad things. So, kahit pa sabihin na um magalit sa iyo no yung iyong kaibigan dahil isinumbong mo siya pero may isip niya rin sa huli na uh, gusto mo lamang na gawin niya kung ano yung tama at hindi mo siya hahayaan na gumawa ng bagay na ikapapahamak niya so option B is it good for others no my friend will learn how to lie and our teacher won't trust us anymore so um uh, matututunan na na magiging habit na ng iyong kaibigan na magsinungaling. At kapag nahuli iyon ng iyong guro ay 
hindi na magkakaroon, hindi, hindi na kayo pagkakatiwala, no? masisira na ang tiwala ng inyong guro sa iyong kaibigan at maaari ka pang madamay. At ano ang ating final decision? I will tell my teacher the truth even if my friend will get mad at me. So, sasabihin pa rin niya sa kanyang guro yung katotohanan kahit pa magalit sa kanya yung kanyang kaibigan. So, anyway, no, ang kapalit naman nun ay um, hindi na mapapariwara yung kanyang kaibigan. Kaya, might as well tell the truth even if it hurts. Okay. Okay, so this is the sample. No answer for decision making voice. So katulad din no ginawa natin kanina. And for our processing questions, did you consider the possible effects of your decisions? Explain. Was your decision for the common good? And explain. And what have you learned from the activity? Let's have Uh, the question number one, did you consider the possible effects of your decisions? Explain. So, yes, because in every decision that we make, there will be consequences, whether good or bad. So, lahat ng ating desisyon na gagawin sa ating buhay ay may kaakibat na a consequence. No? Lagi lang nating isipin no, kung um, ano ba yung mas makabubuti kapag ginawa natin o nag-decide tayo sa isang bagay, no? Lagi nating tingnan ano ba yung magiging epekto kung ito yung ating naging desisyon, no? Maging sa ating katwa. Pero of course, lagi nating tatandaan na piliin pa rin natin kung ano yung tama at kung ano yung nakabubuti para sa nakararami. Was your decision for the common good explained? So yes, sometimes our decision will hurt someone. But if it is the right thing to do and it is for the common good, then we should be firm with it. So katulad ng example natin kanina, no? yung binigay na situation na kung saan yung kaibigan, yung kaibigan mo, pero gumawa siya ng hindi maganda. So maaring masakta natin yung kanyang damdamin, pero... Ito kasi yung tama, no? Maaring masaktan siya sa una pero yung magiging epekto nito sa huli ay magbe-benefit pa rin yung ating kaibigan, no? Nasaktan siya kasi sinumbong mo siya pero ang kapalit naman nun ay matututo siyang gawin kung ano yung tama at kailangan maging firm tayo sa decision natin na yun dahil yun ang tama. Marirealize din naman ng kaibigan natin sa huli na ang gusto lang naman natin ay mapabuti siya. Okay, what have you learned from the activity? So, not everyone will be pleased with our decision. But what is important is that we choose to decide the right thing to do and for the common good. So, patulad nga ng ating paulit-ulit na binabanggit, no, ang ating mga desisyon, no, hindi lahat ay matutuwa. La, may, maaring may pumapor sa desisyon natin at maaaring rin may hindi pumapor. Kumbaga, hindi naman kasi natin kayang i-please ang lahat ng tao. Pero ano yung mahalaga? Na pinili natin kung ano yung tamang gawin, kung ano yung tama na desisyon para sa sitwasyon na yon at para sa kabutihan ng nakararami. No? Kapag yun na yung Um, inisip natin bago tayo bumuo ng isang decision o mag-come up sa ating final decision. So, wala tayong pagsisisihan sa huli. So, kasi lagi natin ayaw na magsisi, di ba? Sa ginagawa natin decision. So, lagi natin isimin, tama ba ito? At para ba ito sa ikabubuti na nakararami? So, what I have learned on a sheet of paper, answer the following questions in 3 to 5 sentences. So, why do you need to consider the common good when making decisions? We need to consider the common good because we don't live only for ourselves alone. In every decision that we make, there will be consequences that might affect other people. We should think carefully, especially if the decision that we are about to make will affect others. Our decision should be based on what is right, just, and for the common good. So, sabi ga, di ba? Walang sino man yung nabubuhay para sa sarili lamang. Ibig sabihin, we are responsible of each other. So, pananagutan natin ang ating kapwa. Kaya, 
kapag tayo ay bumubuo ng isang desisyon, hindi natin iisipin lang yung ating sarili. Kung hindi, yung mga taong maapektuhan sa gagawin nating desisyon. So, lagi nating timbangin mabuti, no? Think critically and carefully. Kapag ang gagawin nating desisyon o yung bibitawan nating desisyon ay makakaapekto sa maraming tao. At ang ating desisyon no, o yung pagpapasya ay dapat nakabatay sa kung ano yung tama, no? Ano yung para sa ikabubuti ng nakararami. Yung para ni kumbaga uh, just is yung kumbaga may justice, no? Kumbaga pantay. Laging hindi kasama yung emosyon natin, no? Laging titingnan lang natin kung ano yung dapat, no? At tama. At para sa ikabubuti ng nakararami. How do you know that your decision considers the common good? If you are considering different options, thinking of its pros and cons before deciding on something, you are looking at the possible outcome of your options and how will the people involved will be affected. When I take a lot of consideration and thinking about others before deciding, that's when I know I am thinking of the common good and not just myself. So, ano daw natin masasabi na ang ating desisyon ay nakabatay, no? O iniisip natin yung kapakanan ng nakararami. Kapag tayo ay may raming option, no? tumitingin tayo sa iba't ibang posibilidad, tinitingnan natin kung ano yung kakahinat na ng bawat option na ating uh, pipiliin kung sakali. Ito yung pagtingin, no? Kung ano yung posibleng kahinatnan ng ating desisyon. O at kung ano ba yung magiging epekto nito sa mga taong involved o sa higit na nakararami. At kapag tinitingnan natin ang mga ganitong bagay-bagay, ito yung nagpapakita na hindi natin iniisip lang yung ating sarili, kundi ang kapakanan ng nakararami. Okay, so share your thoughts and feelings. So copy the template below and list down two problems that you are uh, that a young learner like you experience at home and in school write also possible solutions and share it with the member of the family do this on a sheet of paper an example has been provided as your guide so we're going to list down two problems so problem possible solution and expected common good outcome so we have here a sample so, a sample problem natin for number one. Sample problem for uh, number one. I feel lazy studying my modules alone. So, possible solution. Ask help from my parents or siblings to help me understand my lessons. An expected common good outcome. I get to learn my lessons with the help of my parents or siblings and spend some quality time with them as well. And for number two, I find it too hard to look after my younger siblings when my parents are away. So possible solution, I will take the responsibility of looking after them and I will play with them. Expected common good outcome, my parents will be happy because I am responsible enough and they will trust me more. So these are um, two no? Ito lang yung dalawa sa mga napakaraming mga bagay-bagay na ating nararanasan. No? Una, uh, tinatamad kang mag-aral ng iyong module mag-isa. So, ano yung posibleng solusyon doon? Humingi ng tulong sa ating magulang o sa ating mga kapatid. At yung common good outcome ay natuto ka na at the same time, nagkaroon pa kayo ng bonding moment ng iyong kapatid o magulang habang gumagawa ng module o nag-aaral ng module. At number two, so, tinatamad ka rin, no? Parang ayaw mong mag-alaga ng mas nakababata mong kapatid. Pero, syempre, ano yung possible solution? Dahil ikaw ay higit na nakakatanda, kailangan maging responsable tayo, no? We take the responsibility of taking good care of our younger sibling. At para maaliw ka, makipaglaro ka, enjoy mo na lang yung moment. At syempre, ano yung expected outcome? So, matutuwa yung magulang natin dahil kaya mo na, no? Kaya mo nang maging uh, pwede nang maiwanan ka sa iyong mas nakababat ng kapatid. Kayang-kaya mo nang alagaan at magkakaroon pa ng tiwala sa atin, no? Higit, madadagdagan yung tiwala ng ating mga magulang sa atin. At 
Dito na nagtatapos ang ating aralin para sa homeroom guidance for grade 5. So, I hope you learned a lot and uh, may napulot tayo na kaalaman, lalo na sa pagbuo ng decision para makaburin tayo ng mas uh, mabuting komunidad. So, lagi nating tatandaan no, yung pagbuo natin ng decision lapat lagi hindi lang para sa ating sarili, kung hindi para sa ikabubuti ng nakararami. Dahil uh, kapag ganito yung mag- mag- nagiging decision natin, nagkakaroon din tayo ng isang masaya at maunlad na komunidad. At Thank you so much for listening and bearing with me and I hope to see you again next time on your next module. So this is Teacher Isa. Thank you and I hope to see you again. Bye!